Okay. <clears throat> hello, hello, guys. How are you? How's it going, guys? How are you doing today? Hello, teacher. Good evening. Good evening, Hilbert. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Ramirez. How are you? Yes, yes. The Amalo. Oh, my goodness. A bad day because I, I feel sad because I lost a great friend. He died yesterday. I'm sorry to hear that. It's painful to lose a friend. Wow. Yes, I. De la I, camada de los de la edad ya antiguos. Pero así es la vida. Yes. Dios that, que decide todo. That is Pero correct. Estamos, con todas las pilas puestas. Well, thank you for being here, Mr. Ramirez, and I'm sorry to hear about that, and I'm sorry about your loss. It's really sad uh, when that kind of things happen. Uh, just like you said, it is painful for us, right, as human beings. But that is what life is about. Uh, I mean, it's sad, but th that's what it is. So. Yeah, yeah, it's sad. Yeah, very sad. Well, thank you. Bueno, guys, eh, muchas gracias por venir otra vez. Espero que todo se encuentre bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Que hayan disfrutado. Que hayan descansado. Sé que muchos trabajan el fin de semana también, así que si trabajaron, espero que les haya ido bien también. Ya estamos 12 hasta ahora. Vamos a esperar a los demás. So let's see. Okay, guys. So I just wanted to say that, well, I hope you guys had a great weekend. I hope you guys had the opportunity uh, to get some rest or to spend time with family. I hope that you guys are doing fine. And this week, guys, we're going to have classes until Thursday. And then next week, we have vacations, okay? So just remember that we have vacations next week. Good, very good. I hope that you also have vacation from work. I hope so. Recuerden, guys, esta semana vamos a tener clases. Ya la otra, pues nos vamos de vacaciones, ¿verdad? Así que hay que, hay que darle con ganas esta semana. Vamos hasta el jueves. Después descansamos todo. Eh, bueno, el fin de semana desde el viernes. Toda la otra semana. Y regresamos a clases. Hasta el 10, del 10 al 13. Así que vamos a tomar un pequeño break por ahí, ¿verdad? Solamente les quería recordar eso por si acaso. Eh, bueno, si, si tienen la oportunidad de, de vacacionar de parte del trabajo también, pues disfrútenlo irresponsablemente, ¿verdad? <ríe> si pueden ir ahí de paseo o lo que sea, tengan cuidado, porque... Es bien peligroso en estos días. Un montón de accidentes por todas partes. Parece que ahora que hay más reglas de tránsito es cuando más accidentes hay. Así que vamos con cuidado, guys. Okay, guys. Well, uh, thank you so much for being here one more time. I think that we are almost complete. Well, we are actually 13 right now. We should be about 16. So... Well, guys, last week we were working on section number three. We completed that and we also completed the midterm exam, right? So those are the two things that we list, that we did last week. So what can, would you, what can you guys tell me about that? What did you guys learn last week? What did you guys learn last week? Let's see. Let's do like a little bit, let's, let's do like a review about the information that we learned last week. What can you tell me about that? What things did you learn? Vamos a ver, ¿qué cosas aprendimos la semana pasada? Vamos a ver. Es bueno a veces hacer un análisis de qué cosas aprendimos y eso nos ayuda a reforzar el conocimiento. No sé si ustedes han escuchado alguna vez de eh, cómo son algunos métodos de estudio que nos ayudan a 
a reforzar, digamos, a aprender las cosas de la forma más eficiente. Uh, vamos a ver, dice Abigail, about used to. Yep, very good. So we learn. I think, I, I think, uh, uh, expressing wishes. Expressing wishes, very good. Yeah. Yes, yes. Very good. The last so, class. That is correct. Uh, so what can you tell because us about that, Mr. Ramirez? Comparison with adjective verbs, noun. Very good. So we learn also about comparison with adjectives and nouns. So we learn those two options that we have. Vamos a ver, ¿qué me pueden decir acerca de eso? Eh, ¿qué, me puedes, ¿Qué me pueden decir acerca de los wishes? ¿Qué decíamos acerca de eso? ¿Y qué tal acerca de las comparaciones? ¿De qué hablábamos? Los wishes, bueno, lo voy a hablar en español. Uh -huh. Este Trataba de, de hacer algo que ya había pasado, si no recuerdo. Uh -huh. Okay. He wishes he could move, move out. Mm -hmm. He wishes he could move out. Okay, very good. What do you guys think about that? Is it about something that already happened or is it about something that we wish it were different in the, in the present time? Recuerdan que estábamos diciendo que era como para... Eh, principalmente decíamos de que había una cosa en la realidad, eh, en el presente, que nosotros desearíamos que fuera diferente, ¿ok? Entonces dijimos como que I wish I were rich, or I wish I could move out. Desearía poder mudarme. Yo vivo, digamos, vivo en esta casa. Esa es la realidad. Pero no quisiera vivir aquí. Entonces yo desearía poder mudarme. So I wish I could move out. Or I wish I had a million dollars. Things like that. Okay. Vamos a ver, ¿qué más podemos decir acerca de todo eso? Bueno, guys, no sé si ustedes, eh, tal vez donde viven, eh, cómo es el clima, pero la verdad que por acá hace bastante calor, ¿verdad? <laughs> What is the weather like, guys? Where do you guys live? <laughs> is it hot? Is it cold? Is it rainy? Because I think that a couple of days ago it was raining in San Miguel. So I don't know about the places where you live. What is the weather like? In my places, it's very hot. It is very hot. Very, very hot. <laughs> yeah, very, very hot. Wow. Oh my Necesito goodness. una piscina cerca. <laughs> I need a pool near. <laughs> very good. We need to get one. Yes, that's a great idea. <laughs> yes, I agree with Mr. Ramirez. I wish I had a pool. Ok, ya ven, está haciendo mucho calor, yo desearía tener una piscina. No la tengo, estoy pensando en comprar una, así que si ven ofertas por ahí, avísenme. Sí, porque está haciendo mucho calor, la verdad, guys. Al rato, la siguiente clase va a ser en jacuzzi, quizás todos aquí vamos a... Como que, de... no sé si han visto esos videos, ¿verdad? <risa> no, creo, no creo que quieran ver eso, pero ajá. Este... Eh, no, no sé si han visto esos videos de de estas plataformas nuevas como, como Twitch, por ejemplo, que a veces, digamos, personas, principalmente mujeres, ¿verdad? Eh, pero también puede ser hombres, no, no sé. Eh, pero como que hacen video, digamos, ahí eh, bañándose para llamar la atención de la gente. Entonces, creo que para la próxima sí voy a hacer yo. <ríe> es broma, guys. Es broma, eso no va a pasar. That is not going to happen, guys, I promise. Because otherwise you will say, I wish I didn't, uh, I, I wish I weren't with this guy. That is what you guys are going to say. <laughs> bueno, vamos a ver. Entonces, muy bien, guys. Básicamente, eso fue parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Para esta semana vamos a comenzar con otra sección, ¿verdad? Cada semana nosotros tenemos eh, una cantidad de, de material que vamos a, vamos a ver. Dice Abigail, a wish plus past simple para mostrar que no está conforme con una situación del presente. Okay, very good. Very good. Thank you, Stephanie. That is correct. Very good. Bueno, me gustaría saber por qué algunos... Me, me gustaría motivarlos a que, a que hablen, porque veo que algunos están muy callados, ¿verdad? Pero quizás tienen problemas con el micrófono. Este, bueno, está bien, guys. Vamos a ver. 
Entonces, como les estaba diciendo, para esta semana nosotros vamos a continuar con la información y esta semana vamos a trabajar en la sección número 4. ¿okay? Tenemos faltantes la sección 4, la sección 5, que sería para otra semana, y también el examen final. O sea, todo eso es lo que nos hace falta a este punto. Eh, ya vimos la sección 1, 2 y 3 y el midterm. ¿okay? Entonces, ya vimos todo eso. Ahora vamos con la sección 4. Ah, ok. Ok, está bien. Thank you, Stephanie, for letting us know. Thank you. Yeah, ok. No problem. Thank you. Thank you for being here. Ok, thank you. Bueno. Excuse este... me. Mm -hmm. Yes, go ahead. Good evening. <coughs> oh, I'll, I, I, I've been trying to, to solve the uh, session 5. Mm -hmm. But it's all in Spanish. All in Spanish, okay. Uh -huh. Let me take a look on that. Vamos a ver. Vamos a darle un vistazo a lo que dice acá el compañero Julio. I'm gonna take a look at that. So you said section five, right? So that would be this one. Yeah. Okay. Vamos a ver. Let's take a look into that. Let's see what is going on. So you've been trying to do this right here. Yeah. Or oh, I I took a a, a picture mm -hmm. and and send it to to let me let me see what was her name. Mm -hmm. Uh Emily. To Emily, okay. Uh-huh. So Emily. what I told her that everything was in Spanish. Mm -hmm. um, and I don't know why. Mm -hmm. Okay. Uh, so was there a problem like with the audio or what was the problem with this part? Well, the audio is okay. That the, 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 the question are in Spanish. Oh, I see. Okay, well, that's really weird. I mean, this part here, eh, no sé si esta parte será, porque aquí, acá lo veo en inglés, pero no sé si es esta parte o será la otra, tal vez sea el final, vamos a ver. Let's uh, move on, let's see. Okay, here. Is this one? No. No, let, let me take a picture, I'm, I'm in that part. Okay. And I'll send you. Yeah, I mean, if you can send us a message, in that way we can see. Uh, excuse me, teacher. Mm -hmm. Yes. I was having I was having that problem, but in my, in my case, the problem was the translator of my the, my in my cell phone was oh. translating, and all the all the all the questions, oh, quiz, etc. I then see. I turn off the, the, the translator. Then okay. I don't know if, if he's, he's having the, the same problem. That's what it seems. Yes, thank you, Freddy. Thank you for that. Thank you for sharing with the class. So it seems like, Julio, you're having the same problem that Freddy was having before. Uh, mm -hmm. You know how sometimes uh, your browser, it has the option so you can translate the website. Okay, for example, if it is in English, then uh, the browser translates the information into Spanish. So as you can see uh, at the top, on the top right corner, it says in English and Espanol. So then you can just choose English or English. Okay. Let me. I can't find it. Let me, okay, let me send it to you again. Vamos a ver. This one right here, I'm going to point it out for you. Probably it disappears after a couple of seconds, but at the beginning, uh, you will see that option on the top of the screen. It will say something like English, Espanol, and then you can choose the option. Okay. Let let me 
Let me change it, I think. The platform give us two options, Spanish and, and English. Mm -hmm. Okay. That, okay, that could be also, that, that could be what is going on too. That could be. Vamos a ver. ¿Y ¿Dónde se le puede cambiar el idioma, Mr. Ramirez? Have you changed the language? Eso eh, lo da en, al principio de abrir la plataforma. Ah, ok, at the beginning, ok. Hmm. So I have to close the, the plat, the... Mm -hmm. Probably the... you have... Probably you have to close the, the page and then maybe you need to go back. Okay. Let me close it. Mm -hmm. uh, up your screen, you you will see uh, your name. Uh huh. Uh, de le click a su nombre y, sí. y, y le va a aparecer, ajá, se despliega un, un panel ahí. Ajá. Para hoy vuelva otra vez a su panel, a, a su curso. Combat. Sale. Regrese al curso. Donde dice volver al curso. Volver al continuar curso. con el curso, continuar con el curso. Ahí está, continuar con el curso, no le, le no, tiene no, que no, la opción. Ah, ya, yeah, aquí está. Ahí está. Ok, thank you. You're welcome, hey. ok. Thank you. Very good, ok. And thank you everybody, thank you Freddy and thank you Mr. Ramírez. Ok, ahí está, hey. entonces, en el caso de que alguien le pase, eh, puede ser eso, ¿verdad? Podemos intentar... Y muchas veces se nos traduce. Acá yo no lo tengo configurado, pero en muchas ocasiones pasa eso. Que, por ejemplo, acá no traduce todo lo que está aquí. Por ejemplo, incluso puede traducir esta parte. Vamos a ver por acá. Eh, bueno, a veces algunos tienen la opción, ¿verdad? El navegador, es una cosa del navegador. Así uh -huh. que ahí estamos, guys. Bueno, thank you so much, Julio, for letting us know. And I'm happy that we were able to figure it out. Ok, guys. So... Uh, any other questions? Any other uh, concern that you guys may have? Okay, so for this uh, week, we are going to focus on section number four, okay? So we have the first lesson. We have the objective for the lesson, guys. Vamos a ver. <clears throat> Vamos a leer esto. Eh, siempre quiero que practiquemos todos los aspectos, ¿verdad? Eh, tanto la lectura, como ustedes su, puedan practicar eh, su speaking, que puedan practicar también listening, todas esas cosas son importantes. Recuerdo que al principio del, del curso nosotros dijimos que queríamos mejorar todo, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta que ustedes me ayuden a leer estas partes, así que no sé si alguien me pudiera ayudar con la primera. Vamos a, a hacerlo por pedacitos. Bueno, well, Mr. Ramirez, ok, let's do it. And then Hilbert. So, ok, let's, ok. Let me... Here we go. Zoom it just a little bit so you can see better. The pass. The pass. Well, okay, I go. Practice. In my screen, in my screen on my computer. Mm -hmm. Very good. You go ahead. Uh, practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tense. In this lesson, English teacher Joe Sanz explained when you simple past. BS, no es como pronunciado. Versus. Simple past. Mm -hmm. Versus. The present perfect. Tense. Mm -hmm. Depending. Oh, okay, sigo. Depending mm -hmm. on the time frame mm -hmm. of the action. Very good. Thank you. Very good, Mr. Ramirez. You did a great job. Thank you. Me gusta mucho. Thank you. Thank you. Mr. Ramirez, lo estamos haciendo. Hemos mejorado bastante, la verdad. Vamos a continuar. Eh, creo que por ahí estaba Hilbert. Así que él que nos ayude con la siguiente parte. Uh, in the present perfect. Here, this part. Okay. Practice asking okay. questions in the present perfect. Uh, 
solo que su, sí. su fotografía no me deja ver lo, lo, eh, lo demás. No. No puede ver. <risa> Permítame, vamos a ver si lo puedo mover. No sé si ya lo puedo mover o algo, no sé, vamos a ver. Tal vez ahí. Practicing, desde ahí, ¿verdad? Practicing. Practice. Practice, practice asking questions in the present perfect using. Have you ever in. Have you ever in describing your past experiences by responding in book the present perfect and simple past? Mm -hmm. This lesson includes an English oral compre pronunciation compre comprehension. What is pronunciation? Comprehension exercise. Very good. Thank you so much, Hilbert. Thank you. Good job. Thank you. Okay, so it says. Practice asking and answering questions in English using the present perfect and simple past tenses. Okay. In this lesson, English teacher Joe Sands explains when use simple past versus the present perfect tense, depending on the time frame of the action. Practice asking questions in the present perfect using have you ever in describing your past experiences. Ok, esta palabra es un poco difícil de pronunciar, guys. Pero es como experiences. Ok, experiences. Vamos a ponerlo por acá. Las palabras que no las podamos, que nos cueste un poquito o que no las conozcamos, las vamos a ir poniendo. Uh -huh. Pronunciation. Vamos a poner aquí. Experiences. Ok, it's difficult to pronounce, but we can do it. Vamos a ver experience ok vamos a ver aquí experience bueno este está en singular vamos a poner en plural experiences y vamos a ver experiences ok experiences experiences ok Entonces, no sé si lo pudieron escuchar. ¿Tenemos alguna duda ahí? Experiences. Experiences. Ahí está. Y también ponemos, podemos poner aquí comprehension, porque es una palabra difícil también. Y vamos a ver, aquí está. Más fácil copiarla. Vamos a ver. Comprehension. Ok. Comprehension. Comprehension. Okay. Comprehension. Entonces dice, eh, describing your past experiences by responding in both. Okay, both. Otra que también ahí es un poco tricky. Both. 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 Okay. Este tiene como un sonido de TH al final, guys. Both. The present perfect and simple past. This lesson includes an English oral comprehension exercise. Okay. Ahí está. ¿Alguna duda con respecto a esta parte? ¿Alguna duda con respecto a la pronunciación, guys? Si tienen dudas, no duden en preguntar. Okay. It's clear. It's just... Very good. Okay. Thank you. So we're going to continue, guys. Basically, what the objective says is that we are going to learn how to ask and answer questions using the present perfect and the simple past tense, okay? So we have those two options. We have the simple, the simple past and we have the present perfect. So that is the topic for today. Bye. Entonces, vamos a ver acá. Perdón, guys, que tengo algo aquí que me está distrayendo bastante. Y vamos a darle para arriba. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a ver esta parte, guys, es acerca de el pasado simple y el presente perfecto. Eh, ambos de alguna forma describen algo que pasó, que sucedió en el pasado, pero en un caso, pues, eh, la, la cosa que pasó, en, que sucedió en el pasado todavía tiene conexión con el presente, y por otra parte, la otra simplemente ocurrió en el pasado y ahí se quedó. 
¿ok? No tiene mucha conexión con el presente. Entonces vamos a ver eh, cómo estas dos formas, estos dos tiempos se relacionan y cómo nosotros vamos a utilizarlos para una conversación, ¿ok? Siempre lo que vamos buscando es que lo podamos utilizar en una conversación. Entonces, eh, déjenme ver por acá que tenía algo, otra cosa que les iba a mostrar. Bueno, vamos a escuchar quizás el audio primero. Bueno, no, vamos a pasarnos para otro lado. Para que vayamos de un lado para el otro. Bueno, aquí tengo esta presentación eh, que es acerca del presente perfecto. Eso es lo que vamos a ver primero. ¿Y cuándo vamos a utilizar nosotros el presente perfecto? ¿Qué okay, básicamente? Eh, nosotros, dice aquí, uh, The present perfect is used when you want to talk about an action. Uh, when time, y deja falta eso. When time is not important or time is not specified or the action has not really finished happening. We have some examples here. We have, I have worked hard today, or I have learned a lot of, in, a lot of new English vocabulary. And then we have, I have been to Mexico. Okay, these are some examples of the present perfect. So uh, what happens when the present perfect, guys? The time is not really important here, okay? Uh, it doesn't matter really when the action started, like it can be yesterday or two days ago, or let's say a month ago, that doesn't matter, okay? Uh, for example, we have this example here that says, I have been to Mexico and it doesn't matter when I went to Mexico, okay? That doesn't matter. What matters is the action. So in this case, uh, the action is that I was in Mexico at some point. Okay, that I visited Mexico. That's that's a really uh, important thing. Eh, ¿Cuál es la estructura para esto, guys? Tenemos acá abajo, nosotros tenemos los diferentes pronombres como I, you, we, and they. Nosotros los vamos a utilizar con un auxiliar, que es el verbo have, ¿ok? Aquí en este caso have no significa tener, sino que hace el papel como cuando nosotros decimos en español yo he comprado, yo he eh, trabajado, por ejemplo acá yo he trabajado duro toda la mañana, o duro este, este día, yo he trabajado duro el día de hoy. Eh, yo he aprendido eh, bastante vocabulario de inglés nuevo. Okay. Yo he estado en México, por ejemplo. Entonces, para estos pronombres, I, you, we, and they, we're going to use have. Okay. Then for he, she, and it, we use has. Okay. So, he has. Por ejemplo, acá, si nosotros queremos hacer esta oración para, para eh, una tercera persona, como sería él, diríamos he has worked hard today okay so or we can say for example she has been to mexico okay entonces la estructura es el sujeto más el verbo auxiliar que va a ser have or has dependiendo de qué sujeto estemos utilizando y luego va el verbo que aquí va el verbo en la forma de el participio. Eh, vamos a ver. Perdón. Eh, bueno, dice Stephanie que... Bueno. Eh, ok, guys. So, are you able to see what I'm sharing right now? Are you able to see the presentation right now? I am, teacher. Ok, thank you, Julio. Yes, yes, I am. Ok, very good. Thank you. Thank you for verifying that for me. Okay, yes, because it seems like uh, Abigail, she was having some problems with that. Okay, but now it may be a problem with the, with your connection, uh, Abigail. So, because it seems like everybody else can see what I'm doing. Maybe you can just try to, let's see. Okay, maybe you can try probably to um, reload or something like that. Okay, very good. Thank you, Abigail. Thank you. You can try that. Bueno, 
Entonces acá pues tenemos estas diferentes opciones. Eh, si ustedes se fijan acá el verbo está en la forma del participio. ¿ok? Eh, el verbo en inglés tiene tres formas. guys. Está en la forma de el presente. Se lo voy a mostrar por acá. Aquí están algunos verbos irregulares. ¿Se acuerdan que, nos, ¿se acuerdan que nosotros mencionamos eso? ¿Verdad? Ya tenemos verbos regulares y verbos irregulares. ¿Ok? Los regulares... Por, por lo general, solamente les agregamos la E y la D al final, para el pasado. Pero los irregulares cambian totalmente. Entonces tenemos la forma base. Es para esto para los irregulares, ¿ok? Después tenemos el pasado. Y luego tenemos el pasado participio. Por ejemplo, para B, el pasado participio sería been, ¿ok? Eh, para do, sería done. Para el verbo eat, el pasado participio sería eaten, ok, so I have eaten a sandwich this morning or I have eaten um, breakfast mm, this morning, for example and then we have the last example here that says fall ok, so I fall then I fell down yesterday or I have fallen down three times, ok entonces tenemos el presente, el pasado simple y después tenemos el pasado participio. ¿Okay? Entonces tenemos para, esta, para este tiempo que estamos estudiando justo ahora, nosotros vamos a utilizar el verbo en el pasado participio. ¿Okay? Tenemos que ahí ir incorporando esa parte, el pasado participio. Bueno, entonces tenemos estos ejemplos acá. Ok, aquí está lo que les estaba mencionando. Tenemos la conjugación. Uh, so we take the subject and then we conjugate the verb have and then we take the verb and put it into the past participle. Ok, so just like I said, we have the, the subject and then we have the, the verb have that is going to be a helper or it's going to be a, like an auxiliary. Ok, and then you have the verb that is going to be in the past participle. So we have, I have called, uh, let's say, my sister uh, three times. We can say that, for example. Or I have called, um, or I have been to Guatemala uh, twice. Okay, tenemos estas opciones también. Vamos a utilizar diferentes estructuras. Vaya, entonces acá. Solamente son ejemplos, ¿verdad? Y tenemos, they have cold, you have cold, we have cold. Si se fijan acá les he colocado, pues, eh, ¿cómo cambia? Por ejemplo, para it, he, and she, aquí ponemos has, ¿ok? El, el verbo auxiliar have pasa a has. So, it has, or he has cold, she has cold, ¿ok? Y luego, guys, también tenemos las contracciones. ¿Cómo se hace la contracción para estos tiempos? Eh, por lo general, acá, este, si tenemos, por ejemplo, para, eh, bueno, para la mayoría, cuando es con, eh, por ejemplo, I have, o they have, utilizamos el, el sujeto, en este caso el pronombre, y colocamos el apóstrofe y la letra V y la letra E, ¿ok? Like they've been, ¿ok? You've been. We've been. Okay, we've been to Mexico. We've worked hard yesterday. Okay. Y así. Entonces, esta sería la contracción. Es el pronombre más el apóstrofe, la letra V y la E, y luego va el verbo en el pasado participio. Okay. Eh, ¿Qué pasa cuando es has? Okay. Cuando es has, por lo general, solamente ponemos el apóstrofe, eh, pone, perdón, ponemos primero el pronombre, luego el apóstrofe y la letra S, ¿ok? Como si fuera eh, en el caso de, del presente, del simple, del verbo to be. Cuando decimos, uh, she is a, a doctor, or she is a student, ¿ok? But in this case, what is going to tell us Uh, what kind of tense we are using is going to be this part here, okay? Because we have the verb that is in the past participle form, okay? 
So it says she's been to many countries, okay? Or he's been to many countries, to many cities. Okay, entonces esta parte es la de las contracciones. Si se fijan acá, eh, utilizamos los pronombres, ¿verdad? Y acá para estos, apóstrofe VE. Para estos de acá, apóstrofe la letra S. ¿Ok? ¿Y qué pasa cuando es negativo? Uy, perdón. Cuando es negativo, tenemos el, eh, esta parte de aquí abajo. Tenemos have not called. ¿Ok? So we have haven't. Okay, so we have the verb have, then we add the N, apostrophus, and then the letter T at the, at the end, okay? And for hash, we have hash, then the letter N, apostrophus, and then the letter T at the end. Acá está más fácil. Solamente agregamos la N, el apóstrofe y la letra T al eh, verbo auxiliar para las oraciones negativas, okay? Entonces esta parte es la de las contracciones. Se las quería mostrar como parte de, de la gramática, ¿verdad? Y también, este, bueno, les quería mencionar la pronunciación, eh, que es, bueno, en este caso, por ejemplo, es bien parecido a cuando decimos he is, ¿ok? Es lo mismo, his, ¿ok? He's been to many cities. She's been uh, to many cities or to many countries, for example. And then we have with, ¿ok? With. You guys have to add like the B sound at the end. Okay? So I've been, I've been to, uh, let's say, El Pital, for example. So I've been to El Pital. You guys want to use a contraction when you are speaking, then you have to make the sound for the contraction, okay? ¿Alguna pregunta, guys, acerca de esta parte? No preguntas. Ok, eh, vamos a ver. Aquí hay más ejemplos. Vamos a ver el video. Ahorita que ya les expliqué esta parte, vamos a ver el video. Y ya vamos a practicar, ok. Vamos a practicar, guys. Solo denme un segundito, porque tengo que hacer algo aquí. Ok. Ahí está. Vale, vamos a escuchar esta parte eh, al inicio. Y aquí le vamos a, ir, vamos a ir explicando lo demás. Y vamos a practicar, ¿ok? No se preocupen por eso, vamos a practicar. Vamos a ver acá. Share sound. I um, ate sushi. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about the kind of food that you've eaten and the restaurants that you've visited. You'll also learn how to express past experiences. For example, you'll be able to ask and answer the following question. Have you ever eaten exotic food? Before I present the structure that we'll learn in this class, I would like for you to listen to an audio program. This audio program illustrates how this topic is used. Your task is to listen carefully as I'll ask you questions about the audio program at the end. Hey, this sounds strange. Snails with garlic. Have you ever eaten snails? Yes, I have. I had them here just last week. Did you like them? Yes, I did. They were delicious. Why don't you try some? No, I don't think so. Have you decided on an appetizer yet? Yes. I'll have a small order of the snails, please. And you, sir? I think I'll have the fried brains. Fried brains? I've never heard of that. It sounds scary. Let me present the structure now. I would like to start by presenting this concept to you. The first thing is that we use the simple past for completed events at a definite time in the past. In other words, things that you did and have completed. And we use the present perfect for events within a time period up to the present time. In other words, events that you started in the past and those have continued to the present and they're not complete yet. Now, what we're going to learn in today's lesson is how the two are related. First of all, I may ask you a question. 
such as the one that you see on the example. Have you ever eaten snails? And your answer may be, yes, I have. And when you continue to give more information about your answer, you're going to use the simple past. And you're not going to use the present perfect to continue on giving more information. Because typically what you want to do is you want to express an experience that you had last week about that particular question, right? Such as the example that we see there. Yes, I have. I tried them last month. And I want you to notice the question towards the bottom. It's no longer in the present perfect, but it is now in the simple past. And that's because we're asking questions about our um, past experience. We're no longer asking questions about um, if you've ever eaten snails. Now, the question is related to uh, the example that you see there. I tried him last month. And the next questions will be related to that event. And so the answer to that is, yes, I did. And then you give more information. So they were delicious. And so we do the same thing uh, towards the left, towards, towards the right side of the example of this chart. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? We start off the question using the present perfect. And then you continue on and, and you give either a positive or a negative answer. And then in this case, it happens to be a negative answer. No, I haven't. Um, and then you might give more information, but I ate at a Thai restaurant last night, right? Um, and then the next questions that are followed here are in the simple past. Did you go alone? No, I went with some friends. <clears throat> okay, guys. So, all right, so the most important thing in here uh, is what we have on the top, okay? It says, we use the simple past for something that was completed at a definite time in the past, okay? And then we use this, the present perfect for an event within a time period up to the present, okay? So we have uh, this part here, okay? We have a question with the present perfect, okay? Bueno, acabamos de ver nosotros cómo se hacían las oraciones afirmativas, ¿verdad? Eh, teníamos allí que era el, el subject más have or has más el verbo in the past participle, ¿ok? Más, eh, bueno, algún complemento. Esta era la forma, digamos, positiva. Vamos a ver. Aquí está. Esta es la forma positiva. Eh, ¿Qué pasa si queremos hacer una pregunta? Entonces, lo que hacemos es que cambiamos el orden. Como hacemos con los otros tiempos, simplemente cambiamos el orden. Entonces, tendríamos have or has, then the subject, then we have, eh, sí, perdón, aquí me hizo falta el más, subject plus uh, the past participle. plus the complement, okay, and plus the question mark, okay. Vamos a ver algún ejemplo, guys. Aquí tenemos el verbo, tenemos el verbo eat en el pasado participio, okay. Sería eaten, okay. So the question here it says have you, okay. Sería por acá, have you. Bueno, y le podemos agregar también otras eh, expresiones como ever. Podemos agregar esa expresión también, que ya lo vamos a ver más adelante. Have you ever eaten snails? And a question mark, okay? So we have, have you ever eaten snails? Okay, what happens if we want to change it to a third person? Then we say, has he ever eaten snails? Okay, so this is a yes, no question. So the answer is going to be, yes, I have, or no, I haven't. So yes, comma, I have, or we can say no, no, comma, I haven't, or I have not, okay, I have not. 
So what he's trying to explain here in this part is that we answer to the first question, which is in the present perfect, like this, yes, I have, or no, I haven't. And then uh, you can say something more, which is going to be in the simple past, okay? So has he ever eaten snails? Bueno, en este caso, para esta pregunta sería, yes, he has, or no, he hasn't. Okay. No, he hasn't. Uh, he tried them. Okay. He tried them last month or last week, for example. Remember, guys, it's just last month, last week, last year, just like that. You don't have to add the last year, for example. That is not correct. So just last week, last month, or last year. Okay. And then, the next question, guys, is going to be in the simple past, okay? So, did you like them? Did he like the snails, for example? And then the answer is going to be in the simple past. So, yes, he did. Okay, entonces acá lo que nos está diciendo es de que primero nosotros hacemos la pregunta con el presente perfecto, contestamos de la misma forma, Luego eh, podemos decir más acerca de esa experiencia que tuvimos, porque por lo general el presente perfecto, guys, es para hablar acerca de experiencias que hemos tenido. Como eh, yo he viajado, eh, yo he probado, eh, yo he comido. Son experiencias eh, que nosotros hemos eh, tenido eh, del pasado que se conectan de alguna forma con el presente. ¿okay? Entonces eh, nosotros podemos contestar a esta pregunta de esta forma utilizando el mismo tiempo del verbo luego nosotros podemos decir algo acerca de esa uh, experiencia que tuvimos en el pasado simple ok por ejemplo yo yo los probé el mes pasado y la pregunta que viene a continuación si se fijan está en ese mismo tiempo en el tiempo pasado simple ok es te gustaron eh, sí me gustaron estaban deliciosos ok Yes, I did. They were, they were delicious. Okay, so you can answer like that. Y por el otro lado tenemos lo mismo. Vean acá. Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Okay, yes or no question again. Have you ever been? Okay, we have the past participle. We have have you ever. Okay, ever guys. Cuando nosotros lo utilizamos así. Uh, have you ever eaten snails? Have you ever been to a Vietnamese restaurant? Uh, estamos preguntando, ¿alguna vez, alguna vez en tu vida, por ejemplo, has probado los caracoles o has comido caracoles? ¿O alguna vez has estado en un restaurante vietnamés? Vietnamita, perdón. Uh, eso es lo que significa, ¿ok? Entonces, esta palabra va entre el sujeto, si se fijan, va entre el sujeto, que acá es you, y el verbo, ¿ok? Entonces, have you ever eaten? Have you ever tried? Have you ever um, studied? Have you ever... Um, have, have you ever... Vamos a ver qué más. Have you ever taken... For example, uh, you can use whatever verb uh, you want. Y va en medio, ¿ok? Esta palabra va en medio siempre. Entonces, no, I haven't, but I ate at a Thai restaurant last night. Okay, but uh, did you go alone? No, I went with some friends. Okay, entonces, no, eh, no he estado en un restaurante vietnami vietnamita, pero eh, comí, si se fijan acá, está en pasado simple, but I ate, okay, el verbo está en el pasado simple, okay, but I ate at a Thai restaurant last night. Y luego la pregunta va otra vez en el pasado simple. Uh, ¿Fuiste solo? Did you go alone? Uh, no, I went with some friends. Okay? No, fui con algunos amigos. Entonces, eh, eso es lo que nos explica en esta parte. ¿Estamos claros, guys? Yes, teacher, it's clear. Ok, very good. So, eh, vamos a ver, intentemos practicar al menos en los últimos 10 minutos que nos quedan. Eh, ahora que ya vimos toda esta parte, de 
eh, la estructura, quiero que ustedes me digan a mí ejemplos. Vamos a ver, ¿qué ejemplos me pueden dar aquí? Pueden ser preguntas, pueden ser oraciones positivas o negativas. Vamos a intentar practicar. Por ejemplo, ustedes me pueden decir, so, I have never been uh, to a... I have never been to a Thai restaurant. Eh, or I have tried. Eh, por ejemplo, hay gente que, trae, que come cosas muy raras, ¿verdad? Uh, por ejemplo, no sé si han escuchado de gente que come, digamos, bueno, en otros países es común, ¿verdad? Eh, comen eh, pulp, bueno, insectos, por ejemplo, en otros países como en China. Eh, comen ese tipo de cosas. O la gente aquí incluso, digamos, comen eh, carrobos. Kuzuko, por ejemplo, have you ever tried, have you ever tried, <ríe> esa es una buena, have you ever tried Kuzuko? Ah, you can say no, I haven't. No, I haven't. Yes, I have. Yes, I have. Okay. Delicious, yes. delicious. Yes, I have. Delicious. Yes, I have. It was, it was delicious. Okay, you can say that. If you liked it, that's fine. I mean... <laughs> I have never tried it, guys, to be honest with you. But you can say that, for example. Have you ever tried Kusuko? Yes, I have. It was delicious, okay? Bueno, aquí sería más bien en la siguiente parte, ¿verdad? Que ustedes pueden decir, yes, I have. I tried it, let's say, two years ago. Y luego la pregunta pudiera ser, did you like it? Did you like it? I mean... Cada quien, ¿verdad? Yo la verdad nunca lo he intentado. Entonces así. Vamos a ver, ¿qué otra se les ocurre? Si quieren la podemos decir en español y la traducimos al inglés también. Have you ever gone to Europe? Have you ever gone to Europe? Is it okay using gone or is it necessary using travel? Mm, yeah, I think that that would be probably the best option. Have you ever traveled? You can say that. Yes. Or, have you ever traveled? A uh, question about the word ever. Is it necessary for or make a question about uh, present perfect? No, it is not really necessary. You can say, have you traveled to Europe? Okay. Mm -hmm. Thank you. you can say that. Very good. You're welcome. Sí, eh, nosotros lo podemos hacer, guys sin ever o never, pero digamos que ever le da como más énfasis, ¿verdad? Es como que alguna vez, alguna vez lo has hecho, pero podemos decir solamente, ¿has viajado a Europa? Podemos decir eso, también. Any other question, guys? Any other example that you would like to share with the class? Oh my goodness. Veamos, have you. Bueno, podemos decir. Uh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué otra cosa podemos decir? A ver. I have been sad in the weekend. I have been. I have been. Uh -huh. uh, sad. Sad. Did you say sad? Sad in the weekend. Okay. I I had an uh, accident. I had an accident. Okay. Very good. Thank you, Hilbert. So I have been sad. Aquí sería on the weekend. Okay. On. On the weekend. Okay. On the weekend. Mm -hmm. Recordemos que cuando nosotros nos referimos como a días, por así decirlo o en este caso una parte, el, el fin de semana se considera como si fuera un día casi. Entonces podemos decir on the weekend, ¿ok? Y bueno, aquí está bien lo demás, ¿verdad? He estado triste el fin de semana. I had an accident. Okay? Sí. Tuve un accidente. Teacher, uh -huh. teacher is really, I had an accident. Oh, perdón, aquí me hizo falta, tiene razón. I had an accident. Very good, thank you. Thank you, Gilbert. 
Ahí está, se me había olvidado esa parte. I had an accident. Sure, Gilbert is saying that it's true, the, the example, it's true. It's true. He had an accident. Yes. He's saying. Yes. Yeah. Oh, okay. Oh, my goodness. So, you really sí. had an accident. Sí, so not... carretera San Salvador. Oh, my goodness. Be, be, be careful, be careful. And are you okay? Mm. Do you have any injuries or anything like that? Hello? Uh, did you have any injuries? Uh, did you get hurt? Did something happen to you? Oh, are you fine? Are you okay? Está bien, no, no le pasó nada. Eh, estaba, no, 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 no. No se lastimó. No, tenía okay. apagado el micrófono. No, no, gracias a Dios, está okay. bien. Solo daños materiales, pero, Thanks, pero sí fueron daños eh, grandes. Oh my goodness. That's, yeah, just like I mentioned before, uh, we have to be very careful, guys. I know that. Probably sometimes we are careful about the things that we do, but we also need to be careful about other people, right? I mean, when you are driving, uh, it is really dangerous because there are other people that sometimes they don't they don't drive very well. Okay, let's say that. Eh, hay que tener mucho cuidado, guys. Lamento mucho escuchar lo que le pasó, Gilbert. Eh, menos mal que pues solo se trató de daños materiales, verdad? Y que usted está bien. Pero sí hay que tener cuidado, guys, porque realmente en estos días he visto muchos accidentes y, como les digo, ¿verdad? Un montón de gente que maneja, pues, horrible, ¿verdad? Es muy temeraria, digámoslo así, para manejar. Entonces, sí, impresionante. Tener... Impresionante porque este, yo estaba en una trabazón ahí por, por carretera San Salvador, adelante de Armenia, creo que es con Papayo. Uh -huh. Esperando y era el último cuando de repente alguien llegó y se detuvo detrás de mí. Ah, Pero una gran velocidad. Híjole. Se tuvo una gran velocidad que me hizo caminar unos 5 metros quizá. Oh my goodness. Jesus. That's really, that's really awful because it is not your fault. And basically there was nothing that you could do to avoid it. Qué mal, de verdad. Imagínense eh, lo que le sucedió a Gilbert. No tiene nada, él no tiene la culpa. O sea, no, no pudo haberlo evitado, básicamente. Entonces, qué, qué feo, de verdad, que eso pasó. Ah, de verdad. Pero bueno, mucho cuidado, guys, cuando estén allá afuera. Sí. Bueno, entonces, eh, ya acá Hilbert nos compartió. Eh, he has been sad uh, during the weekend because he had an accident. So... Well, that, that, was, that was a good example, and I'm sorry that it is something that actually happened. I'm sorry about that. The, then, uh, do you guys have any other, other examples that you would like to share with the class? Teacher, maybe the answer for the question, have you traveled to Europe? Uh, mm -hmm. Yes or no? No, mm -hmm. I haven't. Mm -hmm. No. In my case, I no, I haven't. Haven't. You haven't been to Europe. Okay. Very good, yes, uh, I haven't. No, I haven't, it's just a short answer, yes or no. Um, we can also make WH questions with this, like how many times have you traveled to Europe? Okay, that changes. Then we can say I have traveled to Europe, let's say two times, for example. How many times? Podemos hacer también preguntas del tipo de información, ¿verdad? Tenemos esa opción. Entonces, guys, eh, pues ahora solamente era como la introducción, digamos, al tema. Acerca de esto, del presente perfecto. Mañana vamos a trabajar más en esto. Eh, vamos a hacer parejas. Ojalá que podamos mañana. Para que ustedes practiquen, ¿ok? Eh, a mí me interesa que practiquen. Sé que tal vez no todos lo logramos hacer. Perdón, déjenme borrar aquí. Sé que tal vez no todos podamos hacerlo como queremos, pero porque siempre se nos dan problemas, ¿verdad? A veces tenemos problemas con, con el internet, tenemos problemas con el micrófono, estamos viajando. Hay un montón de factores que pueden influir, pero eh, para, la, para los que sí podamos, puede ser de bastante ayuda. Así que mañana vamos a practicar. Vamos a trabajar en esto, el pasado simple, el presente perfecto, lo vamos a completar. 
Eh, así que no sé si tienen alguna otra pregunta antes de que nos marchemos para el día de hoy. Yo, yo quisiera opinar, teacher. Dígame. Este, una de las trabas que tenemos este, los que queremos aprender inglés es el temor. El temor uh -huh. a no saberlo pronunciar bien. Yo lo tuve al principio. Uh -huh. No tiene ese temor y que a ver qué van a decir los compañeros porque estoy pronunciando mal. Y, y no es eso lo que debemos de, debemos de superar esa barrerita que tenemos de, del miedo a, a tratar de, 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 del talking. Uh -huh. y, y es muy importante perder ese miedo. Y hay veces creo que eso afecta mucho este, la interacción y meterse de lleno a la clase porque uh -huh. ese temorcito existe y es el, que, el más potente que tenemos. Yo logré uh -huh. superarlo y ahí vamos tratando de, de hablar. Muy pueda. bien, muy bien, me alegra mucho de verdad, eh, Mr. Ramírez, y sí, este, es muy cierto, muy buen punto, la verdad, que acaba de tocar, creo que a veces tenemos eh, pena, le digo porque a mí me pasaba, incluso hasta hace poco todavía me pasa, bueno, a veces cuando empecé con ustedes, eh, a veces me pongo nervioso, y a veces digo, bueno, aquí, a ver si no me equivoco o algo, <risa> porque yo sé que ustedes también saben, ustedes tienen mucho conocimiento, tal vez les falta práctica, ¿ok? pero sé que ustedes saben muchas cosas. Así que como dice Mr. Ramírez, intentemos hablar, nos vamos a equivocar, eso es normal, pero no tengamos ningún tipo de problemas con eso, ¿ok? Si nos equivocamos, lo corregimos y la próxima vez lo hacemos mejor. Y así, ustedes pueden. Mr. Ramírez ha mejorado bastante, yo a varios los he escuchado que van mejorando y eso lo han logrado porque van venciendo ese miedo. Así que sigamos así, eh, los que no participan mucho, eh, si es por el, la pena, ¿verdad? Este, tratemos de vencer esa parte, porque bueno, estamos aquí para aprender, ¿verdad? Queremos mejorar. Así que pongámosle ganas, guys. Y muchas gracias a Mr. Ramírez ahí, por su, compartir con nosotros. Ok, ¿alguien más, guys, que quiera decir algo más antes, que, antes de que nos marchemos? Ok, so no more questions for today. Well, guys, it was a pleasure to be with you one more time. Uh, thank you so much for coming, guys. I hope you guys have a great evening. We'll see you tomorrow. Thank Good you. Night, tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye, guys. See you tomorrow. Bye-bye. See you.